இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் தரம் எட்டுக்குரிய தமிழ் மொழியும் இலக்கியம் என்ற பாடப்பிரில் பிளே எட்டாவது பாடத்தில் இருக்கின்றோம் பசிப்பணி மருந்து என்ற பாடம் இதனை பார்ப்போம் பசிப்பணி என்றால் என்ன உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பசி என்றால் பத்தும் பராந்திரம் என்று சொல்லுவார் ஆகவே பசி என்பது மிகவும் கொடுமையான ஒன்று அப்படிப்பட்ட அந்த பசியை போக்குறது அது சிறப்பான ஒரு செயற்பாடு அன்னதானம் என்று சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த அன்னதானம் எல்லா தானங்களும் சிறந்தது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே அவ்வாறான ஒரு செயற்பாடு மிகவும் உன்னதமானது என்பதை தான் இந்த பாடம் சொல்லுகின்றது இந்த பாடத்தை பார்த்தோம் பசி என்பது ஜீவராசிகளை குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு இயற்கை இயற்கையான ஒரு ஆனால் பசி என்று தான் இப்போ எல்லாரும் சத்துறார்கள் சாமான்கள் விலை ஏறுது என்று சொன்னால் பொருட்கள் எல்லாம் விலை ஏற்றம் என்று சொன்னால் பசிதானே காரணம் பசிப்பணியை தீர்க்கக்கூடியதாக இல்லையே இவ்வளவு விலையேற்றமாக இருக்கிறது என்று சனங்கள் எல்லாம் ஊலமிடுகிறார்கள் அப்போ அதுக்கான மூல காரணம் இந்த பசி முன்பு ஒரு ராத்திர பானை வேண்டி பசிப்பணியை போக்கக்கூடிய அதிகம் ஒரு ராத்திர பானை விட என்ன நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றி இருபது ரூபாண்ட சாதாரண மக்களால் அதை தாக்குப்பிடிக்க முடியாது அவருடைய பசி என்னென்று போக்குறது இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது ஆகவே பசி என்பது சகல ஜீவராசிகளுக்கு குறிப்பாக மாண்டருக்கு ஒரு இயற்கையான ஒன்று அது தீர்க்கப்பட வேண்டும் அது அது தீர்க்கப்படவில்லை என்றால் நாட்டில் பிரச்சனை வருத்தார் ஆகவே உணவு கொடுக்கப்பட வேண்டும் பசியும் அதை தீர்க்கும் வழியும் மணிமகளில் நன்கு கூறப்படுகிறது மணிமகளை என்ற காப்பியம் ஐம்பெரும் காப்பியங்களிலே ஒரு மணிமகளை அந்த மணிமகளிலே இந்த பசிப்பணி தீர்த்த கதை கூறப்படுகிறது மணிமகளா மணிமகலை என்று சொல்லப்படுகின்ற மங்கை அவளுடைய கையிலே ஒரு அட்சய பாத்திரம் கிடைக்கிறது அந்த அட்சய பாத்திரத்தின் மூலம் பசிப்பணி போக்கினாள் என்று சொல்லி இந்த மணிமகலை காவியம் சொல்லுகிறது ஆகவே அந்த மணிமகலை காவியத்துக்கும் சிலப்பதிகாரத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கின்றது சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கு வருகின்ற அந்த கதாநாயகர்களுடைய தொடர்பு பட்டவர்தான் மணி மணிமகலை அதாவது கோவலன் மாதவி ஆகிய இருவருக்கும் பிறந்தவள் தான் மணிமகலை என்று சொல்லப்படுகின்றான் ஆகவே அந்த மணிமகலை ஒரு தெய்வப்பிறவியாக வந்து அங்கே பசிப்பணி நீக்கியதாக சொல்லப்படுகின்றான் ஆகவே பசி என்னும் தீப்பணி என குரல் குறிப்பிடுகின்றது உங்களுடைய திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார் பசி என்னும் தீப்பணி என்று திருக்குறள் சொல்லுகிறது உண்மைதான் ஆனால் பசியை பிணி என்று திட்டவட்டமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் சாத்தனார் சீத்தலை சாத்தனார் அந்த அதை மேலும் மேலும் வளர்ப்பதை பல கட்டங்களிலே பார்க்கலாம் பசியின் கொடுமையை பல உதாரணங்கள் கொண்டு விளை வேறு வேறுக்கதை பார்க்கலாம் பசிப்பணியின் கொடுமையை பற்றி தீவதிலகை மூலம் அறிகிறோம் இங்கே மணிமகலை என்ற காப்பியத்தை தீவதிலை குடிப்புறப்பு அளிக்கும் குடிப்புறப்பை அளிக்கும் விழுப்பம் கொள்ளும் விழுப்பம் என்ன அப்படி ஒழுக்கம் விழுப்பத்தை கொள்ளும் பசிப்பணி என்னும் பாவி என்று அது தீர்த்தோர் புகழ் புகழை என் நாவில் சொல்ல இயலாது அந்த பசிப்பணியை தீர்த்தோருடைய புகழை என்னை நாவினாலே சொல்ல முடியாது என்று மண் துணி ஞானத்து வாழ்வோர்க்கெல்லாம் உண்டை கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே மண் திணி ஞானத்து வாழ்வோர்க்கெல்லாம் மண் லகத்தில் வாழ்கின்ற அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் உண்டி கொடுத்தோர் உணவு கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே உணவளித்தவரே உயிரளித்தவர் ஆவர் மந்திர பாத்திரம் கோமிகையில் இருந்து மணிமேகலை கைக்கு கிடைக்கிறது ஒரு மந்திர பாத்திரம் கோமிகை என்ற பொய்கையிலே இருந்து மணிமகலைக்கு கிடைப்பதாக சொல்லப்படுறது இந்த மணிமகலை எப்படி இந்த பாத்திரத்தை எங்கு பெற்றால் என்றது உங்களுக்கு தெரியுமோ மணிமகலை என்றவள் மணிமகுரா தெய்வத்தினாலே அப்படியே மணிம அதாவது மணித்தீவிலே அந்த மணிவல்லபத்திலே கொண்டு போய் விடப்படுகிறான் தனித்து அந்த தீவிலே அவள் இறங்கி சுற்றுமுற்றும் பார்க்கிற போது அங்கே தீவில் ஒருவரையே காணவில்லை அங்கே ஒரு பொய்கையே காணுகிறான் அந்த பொய்கையின் அருகே செல்லுகிறான் அங்கே கோமுகி என்ற பொய்கை அதுதான் பொய்கை அந்த கோமுகி என்ற பொய்கையிலே இருந்து அந்த அட்சய பாத்திரம் அவளுடைய கையிலே வந்து சேருகின்றது என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே பெரும் பசி உள்ளவர்கள் முகம் கண்டு அமுது சுரக்க வேண்டும் பெரும் பசி உள்ளவர்களுக்கு கண்டு அந்த அமுது சுரக்க வேண்டும் என்பது அங்கே ஒரு நல்ல உதாரணம் 
அங்கே அவள் அந்த அட்சபாத்திரத்தை பெற்று அதாவது கோமுகி என்ற பொய்கையிலே அட்சபாத்திரத்தை பெறுகிறாள் இன்றைக்கு நைனாதீவு என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இடம்தான் அந்த மணிம மணிவல்லவம் என்ற இடம் அங்கே தான் கோமுகி என்ற பொய்கை இருந்திருக்கின்றது அங்கே தான் இந்த மணிமகளை அங்கே இறங்கி இருக்கின்றாள் அங்கே அந்த பாத்திரத்தை பெற்று பிறகு அவள் அந்த பாத்திரத்தின் மூலம் பசிப்பணி உள்ளவர்களுடைய அந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று இடங்களுக்கெல்லாம் சென்று அவருடைய வறியவர்கள் வாழுகின்ற இடங்களுக்கெல்லாம் சென்று அந்த பசியை நீக்கியதாக அந்த வரலாறு செலுத்தினார் அது நீ தஞ்சுவார் பெரும் பசி உள்ளவர்கள் முகம் கண்டு அமுது சுரக்க வேண்டும் ஈன்ற சே முகங்கண்டை தீம்பால் சுரக்கு இனிய தாய் தாய் முலை போன்று பசி முகம் கண்டு இந்த மந்திர பாத்திரத்திலிருந்து உணவு சுரக்க வேண்டும் இதுவே தீவிரலகையின் வேட்கையார் பசி முகம் கண்டு அந்த அமுதன் சுரக்க வேண்டும் பசித்தவர்களை கண்டவுடனே அந்த அட்சய பாத்திரத்திலேருந்து அமுதன் சுரந்து கொண்டு வரும் என்று அங்கு தீவிரலகை சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்டது தீ சொல்லப்பட்ட அந்த அட்சய பாத்திரம் மணிமகளினுடைய கையிலே வந்தடைகிறது அரவண அடிகள் சொல்லுவார் எப்படி சொல்லுகிறார் என்று பாருங்க அந்த அந்த மணிமகளை என்ற காப்பியத்திலே மக்கள் தேவர் என இருசாரார்க்கும் ஒத்த முடிவின் ஓரறம் உரைக்கேன் பசிவனி தீர்த்தல் மக்கள் தேவர் என்ற இருசாரார்க்கும் ஒத்த முடிவின் ஓர் அறம் உரைக்கேன் பசிப்பணி தீர்த்தல் என்று அரவண அடிகள் சொல்லுவதாக மணிமகளை என்ற காப்பியத்திலே சொல்லப்படுகிறது பிச்சை எடுத்தல் என்பது தவறல்ல பிச்சை எடுத்த தவறு அல்ல ஆபத்திரம் மதுரையில் மாசற்ற மனைகளை பிச்சு எடுத்தார் ஆபத்திரன் என்றவன் இந்த மணிமகளை தோன்றுவதற்கு முதல் ஆபத்திரன் என்றவனுடைய கையிலே இந்த அட்சய பாத்திரம் இருந்ததாக ஒரு கதை ஆவினாலே வளர்க்கப்பட்டவன் தான் ஆபத்திரன் ஆவகே அவன் குருடர் செவிடர் முடவோர் நோயாளர் அனாதைகள் இவர்களை அழைத்து உண்ண செய்து மிச்ச உணவை தான் உண்டார் எல்லாரையும் அழைத்து உணவுகளை கொடுத்து பிரமிச்ச உணவை தான் உண்டான் இரவிலே அந்த பிச்சை பார்த்தது தலைக்கு கீழே வைத்து படுத்தான் இரவிலே அவன் படுக்கிற போது அந்த பிச்சை பார்த்தது தலைக்கு கீழே வைத்து படுப்பான் பின்பே சித்தாதேவி ஆபத்துரன் முன் தோன்றி பின்பெருமாறு கூறுவான் அன்பா எழுதுறே இதை கொள் இது அற்புதமான திருவோடு இது அற்புதமான திருவோடு நாடு வறண்டாலும் இந்த ஓடு வரலாறு நாடு வறண்டு போனாலும் இந்த ஓடு வரலாறு உன்றாறு நாடெல்லாம் வறுமை புகுந்தாலும் இந்த ஓடு வறுமை உறாது இந்த ஓடு வறுமை உறாது நாட்டிலே வறுமை வந்தாலும் இந்த ஓட்டிலே வறுமை பெறாது இதில் நிறையும் உணவிற்கு குறைவிறாது வாங்குவோர் கைதான் அழுத்து போகும் வாங்குவோர் கைதான் அழுத்து போகும் இது வழங்குதல் அழுக்காது இது அழியா தன்மை உடையது என்று அந்த அட்சய பாத்திரத்துடைய பெருமையை அங்கே சொல்லுகின்றார் சரியோ அந்த சித்தாதேவி அந்த அட்சய பாத்திரத்தை பற்றி அங்கே ஆபத்துக்கு சொல்லுவாங்க அமுத சுரவியிலே உணவு சுரப்பதற்காக பத்தினி பெண்ணினிடம் பிச்சை எடுக்க வேண்டும் இந்த அவசர உணவு சுரக்க வேணுமா என்றால் ஒரு பத்தி பெண்ணிடம் போய் நீ பிச்சை எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த சிந்தாதேவி சொல்லுகிறார் அவள் தான் ஆதி ஆதிரை நெல்லாள் ஆதிரை நெல்லாள் என்றவரிடம் சென்று இவர் அந்த பிச்சை எடுக்கின்றார் ஆதிரை பிச்சையிட்ட சமயம் புனியா ஓவியமாக நின்ற மணிமகளையிடம் உணவை உணவை இட்டு சொல்லுவார் சரி என்ன சொல்கிறான்னு பேருக்கு இப்போ ஆதிரை பிச்சையிட்ட சமயம் புனியா ஓவியமாகின்ற மணிமகளையிடம் உணவை இட்டு இவ்வாறு சொல்லுவார் என்ன சொல்லுகிறார் என்று பாருங்கள் பாரகம் அடங்கலும் பாரகம் அடங்கலும் பசிப்பணி அருக என ஆதிரை இட்டனல் ஆறியூர் மருந்து ஆதிரை என்றால் சொல்கிறார் பாரகம் அடங்கல் என்றால் உலகம் முழுவதும் பசிப்பணி அருக பசிப்பணி இல்லாத ஒழிய வேணும் என ஆதிரை இட்டனல் ஆதிரை சொல்லுகிறாள் ஆறுயூர் மருந்து இதுதான் ஆறுயூர் மருந்து என்று சொல்லு மணிமேகலையில் மணிமேகலையின் அமுசர்கள் அப்படியான உண்மை ஒன்று புலப்படும் என்ன அதுதான் அள்ளி கொடுத்தால் வெள்ளம் பெருகும் என்று சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ஆபத்துடன் தனது பிச்சை சோற்றை பங்கு வைத்து உண்ணுகிறான் கலைமகள் தரும் அமுத சுரவிகளை செல்வம் போல பெற்றா நிறைவு கலை செல்வத்தை கொண்டு அன்புடன் உழைத்து உழைத்த பயனை அற உணர்வுடன் பாங் பங்கு வைத்துண்டால் நாட்டில் வளம் பெருகும் பஞ்சம் இராது நாடு விளைவையும் 
துறவு பான்மையையும் துய்க்க வேண்டும் என நாட்டு விளைவையும் துறவு பான்மையையும் துய்க்க வேண்டும் ஈந்து வர்க்க வேண்டும் மணிமகளை கலைச்செல்வி கலையை கசக்காமல் காசா ஆன கலையை காசாக்காமல் துறவு பூண்டு அருள் வழி சென்றார் மணிமகளை என்றவர் அங்கே அருள் வழியிலே செல்கின்ற காசாக்காமல் கலையை காசாக்காமல் துறவு பூண்டு அருள் வழி செல்கிறார் அவளுக்கு சிந்தாதேவியின் அமுத கலையன் கிடைக்கிறது அந்த அமுத சிறபி என்ற அந்த பச்சை பாத்திரம் கிடைக்கின்றது அதிலே கற்புள்ள மனையர செல்வியின் உணவு வந்ததும் அது பொங்கி பெருகியது மணிமேகலை தானே உன்னை நினைத்திருந்தால் அப்படி நினைந்திருக்காது ஆனால் ஆசிரியர் மறைமுகமாக நமக்கு கொண்டு வர அவர் தான் அவள் உன்னை நினைக்கவில்லை அவள் உணர்ந்திருந்தால் அவன் முழுக்க முடிஞ்சது என்ன காய சண்டிகையானவர் ஜானித்தி என்னும் கொடும் பசியாக்கும் பெறுகிறார் அந்த அந்த ஊரிலே காய சண்டி என்று ஜானித்தி என்ற கடுமையான பசி அமுத சிறந்து உணவு பெற்று உண்டவுடன் அவருடைய பசி நோய் நீ தீர்ந்தார் அவருடைய பசி நோய் அப்படியே தீர்ந்து விட்டார் அவருடைய பசி நீண்ட காலம் பிடித்திருந்த ஒரு நோய் போன்றதாக எவ்வளவு மகிழ்வை இருப்பாள் யோசித்து பாருங்கள் என்ன அந்த பசி பணி நோங்கி தீர்ந்து விட்டது அடுத்து அவருடைய வாழ்விலே கஷ்டம் ஏற்பட்டதற்கு மணிமகளை பொறுப்பல்ல பாருங்கள் உதயகுமாருக்கு பயந்து காய சண்டிகை உருவில் இருந்த மணிமகளை இந்த காய சண்டிகை என்னுடைய உருவிலே இருந்த மணிமகளை சிறையிலே உணவளித்தார் சிறையிலே உலகத்திலெல்லாம் உணவளிக்கிறார் சிறைக்காரர்கள் வியந்து அரசனுக்கு தெரிவித்தனர் பாத்திரத்தின் பெருமையை எடுத்து சொன்னார் அவளுடைய செய்தியை சொல்லுகிறார் தெய்வம் தந்தது திப்பியம் தெய்வம் தந்தது திப்பியம் ஆயது ஜானிக்கி நோய் அரும்பசி கெடுத்தது உன்னுடைய மாக்கட்கு மாக்கட்கு உயிர் மருந்து இது உன்னுடைய மாக்கட்கண்ட அங்கே மனிதர்களுக்கு அல்லது மக்களுக்கு இருபத்தெட்டு தினங்கள் இந்திர விழா நடக்கவிருக்கிறது இருபத்தெட்டு தினங்கள் அந்த நாட்டிலே இந்திர விழா மேற்படி விழாவுக்காக முறை சருபவன் பல வேண்டுகோள்களை விடுத்து கடைசியில் இப்படி முடிக்கிறான் பாருங்கள் எப்படி பசியும் பிணியும் பகையின் நீங்கி பசியும் பிணியும் பகையின் நீங்கி அந்த நாட்டிலே பசிப்பணி பகையின் நீங்கி பசியும் வளனும் சுரக சுரக்கென அணி விழா அரைந்தனும் அகநகர் மரு மருங்கன் அரசனுடைய கடமைகள் என்ன என்பதை மணிமகளை கோடிட்டு காட்டுகிறார் மூன்று முக்கிய கடமைகளை முன்னிற்பது உண்டி கொடுத்தார் அதாவது அந்த பசிப்பணி என்பது முன்னாலேக்கு உண்டி கொடுத்தார் எனவே தன் குடிகள் பசிப்பணியை தீர்க்க வேண்டிய தலையாய தலையில் ஒரு அரசனுடைய கடமை அப்படி பசிப்பணி தீர்ப்பது அரசு என்றால் அப்படித்தான் இருக்கும் மணிமகளை காஞ்சிபுரம் செல்கிறார் காவியத்திரை புகார் மதுரை வாஞ்சி வஞ்சியுடன் காஞ்சியும் ஏயும் ஆசிரியர் கொண்டு வந்திருப்பது கவனிக்கத்தது இது ஒரு இறுதி அறிவிப்பு ஆக அமைகிறது அங்கு பலருக்கு அன்னமிட்டு விட்டு உலக பற்றிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார் இவ்வாறு எல்லாருக்கும் உணவு போட்டு உலக பற்றிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார் காஞ்சி இந்தியாவிலே பதினெட்டு மொழி பேசக்கூடிய மக்களும் வந்து கூடுகிறார்கள் மைத்த மூவறு பாடை மாக்கள் என்று சொல்லுகிறார் மைத்த மூவறு பாடை மாக்கள் அவர்களின் பசி நோயுற்றோர் இன்னும் மற்றோருக்கும் அன்னுயர் அடங்கல உணவுக்கு எல்லோருக்கும் உணவு கொடுக்கின்றார் அது அவர்களுக்கெல்லாம் அருந்தியோர்க்கெல்லாம் ஆரியர் மருந்தாய் அந்த உணவை அருந்தியோர்க்கெல்லாம் ஆரியர் மருந்தாய் அமைந்தது இந்த கட்டத்தில் தான் ஆசிரியர் அமச அமசுரவியின் குணத்தை கச்சிதமாக வருகிறார் பாங்காய பங்கய பங்கய பீடிகை பங்கய பீடிகை பசிப்பணி மருந்தெனும் அங்கையின் ஏந்திய அமுத சுரவி என்று சொல்லுகிறார் பங்கைய பீடிகை பசிப்பணி மருந்தெனும் அங்கை ஏந்திய அமுத சுரவி அங்கை கையில் ஏந்திய அமுத சுரவி என்ன ஆசிரியர் மணிமகளையை வழி அனுப்புகிறோம் அப்போது அவளுக்கு ஒரு பட்டமும் கொடுக்கலாம் அதுதான் பசிப்பணி தீர்த்த பாவை அவளுக்குரிய பட்டம் எனவே இப்பகுதியிலே புனி என்று என்ன என்பதை அதற்கு மருந்து என்ன என்பதை ஆசையது என்ற கண்டோட்டத்தில் அணுகிறார் புனி என்ன அப்போ பசிப்பணி அதுக்கு மருந்து பசியை தீர்த்தல் என்ன உணவு அளித்தல் அமைச்சர் என்பதை இங்கே சொல்லிக்கொண்டார் 
அப்போ இவ்வாறு இந்த மணிமகலை என்ற காப்பியத்தில் இருக்கின்ற பகுதியிலே இந்த பசிப்புணி எவ்வாறு அகற்றப்படுகின்றது என்பது பற்றி இந்த பாடத்தில் சொல்லப்படுகின்றது இதில் வருகின்ற அந்த தடித்த எழுத்திலே இருக்கின்ற பகுதிகளை திரும்பவும் நாங்கள் மேலோட்டமாக பார்ப்போம் பாருங்கள் பாருங்கள் பசிப்பணி ஒரு மருந்து என்று இங்கே சொல்லப்படுகின்றது பசி எவ்வளவு கொடுமையானது என்று உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வாறான பசியை போக்கியவ போக்கியவள் தான் இந்த மணிமகலை மணிமகலா தெய்வத்தினா தெய்வத்தினாலே மணிவல்லபம் என்ற தீவிலே விடப்பட்ட இந்த மணிமகலை அங்கே அந்த கோமுகி என்ற பொய்கையிலே இருந்து அமசரி என்ற அந்த பாத்திரம் அவளுடைய கையில் வந்தடைகிறது அவள் பசித்தோர்கள் வாழுகின்ற அல்லது மரியவர்கள் உணவு தேவையானவர்கள் என்று செல்லப்படுகின்ற எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று சென்று தன்னுடைய அந்த அந்த சேவையை செய்து வருகின்றாள் என்று என்ற கதையைத்தான் இந்த மணிமகளை சொல்லி வந்தது அவள் பசி என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானது என்று இங்கே சொல்லப்படுகின்ற எல்லாருக்கும் அதாவது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பசி இருக்கு அதில் குறிப்பாக அது மனு மாடர்களுக்கு இயற்கையாக அமைந்தது என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இவ்வாறு பசி என்று தீப்பணி என்று குரலும் குறிப்பிடுகிறது அதை தீப்பணி என்று எங்களுடைய வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார் என்பதை இங்கே பார்த்தோம் இவர் குடிப்புறு குடிப்புறப்பு அளிக்கும் இந்த பசியானது குடிப்புறப்பு அளிக்கும் விழுப்பம் கொள்ளும் என்று சொல்லப்படும் விழுப்பம் என்றது ஒழுக்கம் ஒழுக்கத்தின் ஒழுக்கம் பசிப்பணி என்னும் பாவை அந்த பசிப்பணி வெற்றியெல்லாம் அழித்து விட்டுடும் பசி வந்தால் பத்தும் பரம் அந்த பழமொழியிலேருந்து பரம் மந்திரி ஞானத்து வாழ்வோர்க்கெல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே மந்திரி ஞானத்து உலகத்தில் இயக்கம் திரும்பி இருக்கும் என்ன உண்டி கொடுத்தோர் உணவு கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்றது இங்கே சொல்லப்படுகிறது அது வேற மக்கள் தேவர் நே இருசாராருக்கு ஒத்த முடிவு ஊரன உரைக்கேன் எல்லா இருசாராக்கும் மக்கள் தேவர்கள் என்று நாங்கள் பிரித்தமாக இருந்தால் இங்கே இருசாராக்கு ஒத்த முடிவு ஒரு அறம் என்று சொன்னால் அதுதான் பசி பசிப்பணி தீர்த்தல் பசிப்பணி தீர்த்தல் என்பது இதில் சொல்லப்படுகிறோம் அடுத்து பாரகம் அடங்கலும் பசிப்பணி அருக பாரகம் உலகம் முழுவதும் ஏன்னா ஆதரை இட்டனர் ஆரியர் மருந்து ஆதரை அந்த பிச்சை இட்டார் ஆதரை மருந்தாக அதற்கு பிறகு அந்த ஆபத்துடன் வல்லாறு இதில் சொல்லப்படுகின்றது ஆபத்துடன் நிவாறு பசிப்பணி தீக்கினான் என்ற அந்த இதில் எல்லாம் இங்கே வருகின்றது அதற்கு பிறகு யானை தீ என்று யானை தீ என்று ஒரு அதுவும் ஒரு பசிப்பணி தான் இங்கே காய சந்திகை என்ற பெரிய பசிப்பணி நாள் என்ற அந்த யானை தீ என்ற நோயினாலே பிடிக்கப்படுகிறது அவளுடைய பசிப்பணியை இவர் மணிமகளை நீக்குகிறார் ஆகவே அது ஒரு அப்போ காய சந்திகை மேலே இந்த உதயகுமார் என்ற அரசன் காதல் கொண்டிருந்தான் அது வேறு காலம் அப்போ அதனால் அவன் காய சிந்தி போகிறவெல்லாம் அவன் அவன் தன்னுடைய தேரை செய்து கொண்டு போவான் இப்பொழுது என்ன செய்தான் இந்த காய சந்தியினுடைய நோயை இவன் நீக்கி விட்டான் மணிமகளை நீக்கி போட்டு இப்பொழுது தன்னை ஒரே சேர்த்துக்கிறான் என்று தானே இவன் காய சந்ததியாக மாறும் ஆறு மணிமகளை காய சந்தியாக மாறி இருக்கின்றான் உதயகுமாரன் மணிமகளை திருத்தி திருத்தி வருகிறான் என்ற உடனே உதயகுமாரன் அந்த மணிமகளை மேல் அதாவது காதல் கொண்டிருந்தவள் அதாவது ஒருதலைக்கா ஆனால் மணிமகளுக்கு இது தெரியாது அப்போ இதை அறிந்தவள் அவள் என்ன செய்தால் உடனே இந்த காய சந்திகையினுடைய பசுப்பை நீக்க உடனே அவளை போல தான் உருவமற்று வந்து நிற்கிறார் அப்போ இதை அவன் ஒற்றர்கள் மூலம் அவனும் அறிந்து விட்டான் காய சந்திகையாக மாறியது காய சந்திகையாக மாறியது மணிமகளை மணிமகளை தான் காய சந்திகையாக மாறி இருக்கிறார் என்று அறிஞ்சும் பிறகும் அவன் அவளை தொழுகின்றான் காய சந்திகையினுடைய கணவனை என்ன செய்கிறான் அவன் இருந்த உதயகுமாரனை பின்தொடர்ந்து அவனை வாழ வெட்டி அது கதை அது போகின்றது அப்போ அந்த கதை அதில் வேறு அதுதான் உதயகுமாரன் பயந்த காய சந்திகை உரிவில் இருந்த மணிமகளை சிறையிலே இருக்கின்ற சிறைச்சாலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் உணவளிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் உணவு சிறைச்சாலை எது இவள் போனோடனே சிறைச்சாலை கதவெல்லாம் திறந்து போகுது அங்கே போய் எல்லாருக்கும் உணவு அளிக்கும் இதையெல்லாம் பார்த்த அந்த அரசன் இந்த பாத்திரத்தினுடைய பெருமைகளுடைய கையில் இருக்கிற பாத்திரத்தினுடைய பெருமையை அவர் அவர் மெச்சுகின்றார் அதுதான் தெய்வம் தந்தது திவ்யம் ஆயது தெய்வம் தந்தது திவ்யம் ஆயது யானை தீ நோய் அரும்பசி கெடுத்தது உன்னுடைய மாக்கட்கு உயிர் மருந்தீது ஊன் உடைய ஊன் உடைய மாக்கட்கு உயிர் மருந்தீது உயிர் மருந்தாக இந்த பாத்திரம் இருக்கின்றது என்று சொல்லுகிறார் பிறகு இந்திர விழா நடக்குது இந்திர விழாவிலே அங்கே அரை அந்த இந்திர விழாவை அறிவிக்கின்றவன் சொல்கிறான் 
பசியும் புனியும் பகையின் நீங்கி வசியும் வளனும் சுரகன வாழ்த்தி அணிவுழா அறைந்தனும் அகநகரும் மெருங்கன இங்கு சொல்லப்படுகின்றன பசி பணி பகை மூன்றும் நீங்கு நீக்கம் கடமை அரசனுடைய கடமைகளில் இந்த மூன்றும் நீங்க வேண்டும் அரசனாலும் இந்த பசி பணி நீக்கவனும் பிணி இருக்கக்கூடாது பகையும் இருக்கக்கூடாது இந்த மூன்றையும் நீக்கி வாழ்கின்ற பண்தான் உண்மையான அரசன் என்பதை இங்கே சொல்ல அவனுடைய கடமை அதுன்னு சொல்லும் அதே முக்கிய கடமைகளை முன்னிற்பதில் இங்கே உண்டி கொடுத்தோர் உண்டிய கொடுப்ப பசிப்பணி என்று சொல்லக்கூடிய பசி தீர்க்க வேண்டியது தலையாய கடமையாக சொல்லப்படுது தலையாய கடமை அதாவது ஒரு அரசனுடைய தலையாய கடமை மக்களுடைய பசியை தீர்க்கிறார் இன்றைக்கு இதுதான் நாட்டு நடக்குது அப்போ அரசுக்கு இப்படிய கடமை இது இவ்வாறு இது இதை பற்றி தான் இங்கே சொல்லுகிறார் ஆசிரியர் இதனை வளவாக சொல்லி இறுதியாக சொல்லுகிறார் பாருங்கள் இந்த காஞ்சியை பற்றி சொல்லுகிறார் காஞ்சியிலே மொய்த்த மூவரு பாடை மாக்கள் என்று அங்கே மக்கள் ஆடை மொய்த்த மூவரு பாடை மாக்கள் அவர்களை பசிப்பணி நோயிற்றோர் இன்னொன்று மற்றோர் எல்லாரும் அங்கே வருகிறார் அருந்தியோர்க்கெல்லாம் ஆறியூர் மருந்தா அருந்தியோர்க்கெல்லாம் ஆறியூர் மருந்தாக இந்த உணவு கொடுக்கப்படுகிறது என்று பங்கைய பீடிகை பசிப்பணி மருந்தனும் அங்கை ஏந்தி அமுத சுரவி என்று இங்கே சொல்லப்படும் மணிமகளினுடைய கையில் இருக்கிற அமுத சுரவியினுடைய பெருமை சொல்லுவார் பங்கைய பீடிகை பசிப்பணி மருந்தனும் அங்கை ஏந்திய அமுத சுரவி என்று மணிமகளை ஆசிரியர் இங்கே சொல்லுகிறார் இவ்வாறு மணிமகளை வழி அனுப்புகிறார் இவ்வாறு அவருக்கு ஒரு பட்டமும் கொடுக்கிறார் என்ன பசிப்பணி தீர்த்த பாவை என்று சொல்லப்படுகிறார் பிணி என்றால் என்ன என்ற இந்த பகுதியிலே பிணி என்றால் என்ன என்று சொல்லும் அந்த பசி என்ற பிணி என்று சொல்லுகிறார்கள் அதுக்கு மருந்து என்ன என்றும் ஆசிரியர் தன்ற கண்ணோட்டத்திலே இங்கே இவற்றையெல்லாம் காட்டியிருக்கிறார் இதோடு இந்த பாடம் முடிகின்றது இனி அரும்பதங்களுக்கு போகின்றோம் ஜீவராசிகள் என்ற உயிரினங்கள் பிணி என்ற தீராத நோய் என்ன விழுப்பாங்க பசி பிணி என்ற இந்த காய சந்தையுடையது தீராத நோய் தான் விழுப்பம் மேன்மை தரும் ஒழுக்கம் ஒழுக்கத்தின் மூலம் மேன்மை கிடைக்கும் விழுப்பத்தை குறைக்கும் என்று சொல்கிறார் மேன்மை ஞானம் உலகம் சேய் குழந்தை வேட்கை விருப்பம் மாசற்ற குற்றமற்ற அன்னம் சோறு திப்பியம் சுவர்க்கம் உண்டி உணவு தீவதிலேயே அவன் சொல்லியை மணிமகளுக்கு வழங்கிய பெண் மணிமகளுக்கு தீவதிலே என்றால் அந்த மணிமகளுக்கு அந்த அந்த பாத்திரத்தை அவன் சொல்லி என்ற பாத்திரத்தை கொடுக்கின்றார் என்னுடைய கையெல்லாம் இருக்க மாட்டோம் பீடிகை பீடம் பசி தீர்க்கும் வழியை கூறும் காப்பியம் இது மணிமகளை என்ற காப்பியம் ஞானத்தி என்னும் கொடும் பசியா தென்பெற்றவர் அரு காய சண்டிகை அரசுக்குரிய முக்கிய கடமைகளாக மணிமகளை எதனை கூறுவது மூன்று கடமைகள் தருகின்றது என்ன பசிப்பணி பசிப்பணி மற்றது பகை இவைகளை தீர்க்க வேண்டும் மணிமகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டம் பசிப்பணி தீர்த்த பாவை என்று சொல்லப்படுகிறார் இந்த பட்டம் இருக்கு பசிப்பணி என திட்டவட்டமாக குறிப்பிட்டவர் யார் ஆனால் பசியை புனி என திட்டவட்டமாக குறிப்பிட்டார் அங்கே தீப்புனி என்று சொல்லி வள்ளுவர் திட்டவட்டமாக சொல்கிறார் தீப்புனி அங்கே சொல்லுகின்றார்கள் கடமைகள் மூன்று இங்கே வருகிறது பசிப்பணி தீர்த்த பாவை என்ற பட்டம் இங்கே சொல்லப்படுகின்றது இவ்வாறு இவற்றையெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் இப்பொழுது கிடைத்திற்கு பேச்சையும் பார்த்தோம் இனி நாங்கள் மொழித்திறன் நிறுத்தி என் தலைப்பிலே உண்டி கொடுத்தோ உயிர் கொடுத்தோர் என்ற தலைப்பிலே ஒரு பேச்சை நிகழ்த்துங்கள் என்று அப்போ இதை வச்சு ஒரு பேச்சை நீங்கள் வகுப்பறையிலே செய்து பார்க்கலாம் இனி அடுத்ததாக நாங்கள் மொழி பயிற்சிக்கு போகின்றோம் மொழிப்பயிற்சியிலே வினை சொற்கள் ரெண்டு என்ற பகுதியை நாங்கள் இப்போது பார்ப்போம் முதல் ஒன்றை நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் இப்போ ரெண்டை பார்க்கிறோம் அதில் பாருங்கள் முற்று வினையும் எச்ச வினையும் என்று சொல்லப்படுகிறோம் முற்று வினையண்டா என்ன எச்ச வினையண்டா என்ன வினை சொல்லண்டா உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே தொழிலை குறிப்பது என்ன தான் வினை என்று வினை தொழிலும் காலத்தையும் காட்டுவது வினை தொழிலும் காலத்தையும் காட்டுவது தான் வினை ஆகவே அதுதான் வினை சொல் அப்போ அதில் முற்று வினை எச்ச முற்று பெற்று நிற்பது முற்று வினை எச்ச வினை என்பது எஞ்சி நிற்பது 
முத்து பெற்று விற்கிறது என்றால் முத்துவினையை பார்ப்போம் தங்கை பந்து விளையாடினாள் இந்த வாக்கியத்திலே முற்று பெற்று நிற்குது விளையாடினாள் என்றுதான் வினைச்சொல் தங்கை பந்து விளையாடினாள் என்பதில் விளையாடினாள் என்பதுதான் அங்கே அது வினை சொல்லாதவர்கள் முற்று பெறுகின்றனர் அது கொங்கால பூவார் தம்பி கடிதம் எழுதுகிறான் அதுவும் அப்படித்தான் எழுதுகிறான் நாங்கள் பாடம் படிப்போம் இவை இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்ற வகையிலே வருகின்றது இந்த வாக்கியங்களே இடம்பெறும் விளையாடினால் எழுதுகின்றாள் படிப்போம் முதலான சொற்கள் முற்று பெற்ற வினை சொற்கள் முற்று பெற்று நிற்கின்றது இவை பால் காட்டும் முற்று விகுதிகளை கொண்டுள்ளன என்ன பால் என்று பெறுகிறது என விளையாடினால் பண்பால் எழுதுகின்றான் ஆண்பால் அப்படி படிப்போம் அது பல்லக்கோம் அப்ப இப்படி ஆகையால் இவை தான் பால் காட்டும் முற்று விகுதிகள் இளைய வினை சொற்களுக்கு முற்று தன்மையை தருகிறது அதனால இத்தகைய வீதியில் பெற்ற வினைகளை முற்று வினைகள் அல்ல வினை முற்றுக்கள் என்று இதுதான் வினை முற்றுக்கள் பால் காட்டும் வீதி கொண்டு முடிகிறது எல்லாம் வினை முற்றுக்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் எச்ச வினைக்கு போவோம் படித்த பெண் படித்த பெண் வேணுமென்று சொல்லுவார்கள் அது படித்த பெண் படித்து இருந்தான் படித்து முடித்தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப இந்த படித்த படித்து என்றது ஒரு குறை வினையாக இருக்கின்றது படித்த பெண் என்றதோட முடியுது அது பெயர் எச்சம் படித்து இருந்தான் என்ற அது வினை எச்சம் வினையோட போய் முடியும் பெயரோட போய் முடிந்தால் பெயர் எச்சம் மட்டும் வினையோட போய் முடிஞ்சால் வினை எச்சம் மட்டும் அதுதான் இங்கே மேலே குறிப்பிட்ட வாக்கியங்களில் படித்த படித்து என்ற முதலான முற்று பெறாது நிற்கின்றன இவையே பால் காட்டும் முற்று வீதியை கொண்டிருப்பதில்லை பால் காட்டுகின்ற முற்று வீதிகளை கொள்ளாமல் இருக்கிறது ஆகவே இவ்வாறு முற்று பெறாது நிற்கும் குறை வினைகளே எச்ச வினைகள் என்று இந்த எச்ச வினைகள் இரண்டு வகைப்படும் அது பேரீச்சம் வினையீச்சம் என்று ரெண்டு வகைப்படும் அந்த ரெண்டையும் நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பேரீச்சம் வினையீச்சம் என்ற இந்த இதிலிருந்து நாங்கள் வினைச்சொனுடைய ஆரம்பம் ரெண்டாவது பகுதியை நாங்கள் இப்போ பார்த்துருக்கிறோம் இனி நாங்கள் அடுத்த பகுதியாக பேரீச்சம் என்றா என்ன வினையீச்சம் என்றா என்ன என்றதை விரிவாக பார்ப்போம் இப்போ இந்த வகுப்பை நிறுத்துவோம் கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்